Estamos iniciando, muy buenos días. Después de que dieron las 11 de la mañana y ya pasaron cuatro minutos, te estamos invitando a que te quedes con nosotros. Este programa va a estar bueno. Hoy nos acompaña la maestra Gina Song. Hoy vamos a dedicar el tema de la creatividad, de conocer a las niñas y a los niños en vacaciones. Y ella seguramente nos va a poder dar una guía cómo hacerlo y disfrutarlos más en este tiempo. Quédate con nosotros, estamos en Club de Mamás, iniciando. La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de Mamás, con Claudia Caballero. Únete ya. Así comenzamos. Buenos días, muchas gracias por seguirnos. Esto es Radio Mujer y vamos a transmitir también en un momentito más desde nuestro Facebook de Club de Mamás. Está listo Toño Orejel en controles de audio. Hoy nos acompaña con ustedes también en las cámaras para que nos veas por internet en www.radiomujer.com.mx. Abraham Mendoza, Gaby Velasco en la producción del programa. Este, Yo sí quisiera que tú nos siguieras por entonces las redes sociales. Si a ti te gusta esto de las redes sociales y tienes tu Instagram y, y le haces al Twitter, seguro tienes página de Facebook, fíjate que esa es la que nos gusta a nosotros, la página de Facebook nos permite hacer transmisión en vivo también para todos ustedes durante todo el programa, entonces yo ya estoy poniendo mi camarita, en un momentito vas a poder ver la imagen de lo que sucede aquí hoy en cabina con nosotros que está nuestra invitada colaboradora del programa, la maestra Gina Song del Centro Educativo Koala su directora, bienvenida Gina, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, fascinada para darte aquí un, unos, pues unos eh, pequeños comentarios sobre este tema tan importante que me invitaste a conversar contigo sobre la creatividad y muy contenta siempre de que pienses en nosotros del Centro Educativo Koala, nos encanta participar contigo porque es un foro que además de tener una audiencia muy amplia, tiene un nivel de profundidad que para nosotros es muy importante. Entonces, qué mejor que este periodo en donde los niños parecen estar desempleados, a veces <risa> las mamás poco eh, listas para recibir a los niños en la casa y no sabemos de repente qué hacer con ellos, los mandamos a cursos de verano, los ponemos enfrente de un iPad o los conectamos a la televisión o los ponemos en el parque a que anden en el triciclo o en la bicicleta. Siempre surgen una gran cantidad de preguntas, Claudia, para saber nosotros cómo fomentar este espíritu creativo en los niños, cómo mantenerlos contentos sin perder nuestra sanidad. Quizá eso es el punto más importante, que los papás y las mamás no estamos necesariamente entrenados para estar tantas horas seguidas con los niños. Y bueno, el punto es que hay muchas alternativas con las que podemos convivir y tener un resultado muy positivo para niños y para grandes. Ya ves por qué les invitamos a ustedes querida Gina, porque no estamos capacitados profesionalmente como ustedes lo están. Creo que cuando haces cuentas y te das y, y te das cuenta de que pasan tanto tiempo en la escuela, en el colegio, cuando ves que son los maestros quienes pues no solo le están dando el conocimiento o acompañándoles a descubrir ahí los temas de interés y cultura general, sino realmente son los que pasan un montón de tiempo con con ellos, también ah, los ver, conocen. Claudia, ¿cuánto tiempo crees que, qué porcentaje de su vida crees que pasan los niños? Mira, en yo no la he escuela? hecho cuentas, pero yo creo que este, en horas por día, muchas veces están más tiempo en la escuela que con nosotros en casa. Pues no. Fíjate que ese es un porcentaje muy interesante. Es una percepción entonces. Es una percepción ¡Ah! un tanto eh, incompleta, o por no decir equivocada. La cantidad de tiempo que los niños, nosotros, como tú sabes, podemos tener acceso a dos tipos de calendario, tanto en las escuelas privadas como en las escuelas particulares, tenemos que cubrir con un mínimo de horas de trabajo con los niños, que son 800 horas en el ciclo escolar. 800 horas se traduce en que los niños van a la escuela cuatro horas diarias durante 200 días. Por eso muchas escuelas trabajan de 8 a 12 y media, porque hay media hora de recreo. Uh -huh. Entonces, 
la alternativa que la Secretaría ha planteado desde hace ya un par de ciclos escolares es que nosotros tengamos un calendario de menos cantidad de días porque en muchas de las escuelas, sobre todo en las escuelas particulares, trabajamos con un horario mucho más extenso que cuatro o cuatro horas y media. Esto sean 185, sean 200 o 195 días, que son las opciones que el calendario eh, nos da a elegir, nos da un 14 punto y tantos por ciento del tiempo en que los niños están en la escuela. No llega ni al 15 por ciento. Esta matemática simple que la hemos sacado aquí en la escuela, en alguna ocasión eh, nos pusimos a ver, bueno, hablando de otro tema, Claudia, hablando de la seguridad. La seguridad de los niños necesita estar cubierta, estarás de acuerdo, en todos los espacios en donde estén, uh -huh. no nada más en la escuela. Sin embargo, cuando hablamos de todos los programas de protección civil, todos estos simulacros que tenemos para estar prestos cuando hay un evento de peligro, ir a una zona de menor riesgo, y muchas veces se piensa que es la escuela la responsable única de todas estas maniobras de seguridad, como si estuviesen los niños casi siempre en la escuela. Sacando las matemáticas, nuestro director administrativo nos dice, ¿sabes qué? No están ni el 15% del tiempo en la escuela los niños. Por lo tanto, necesitamos promover los planes de seguridad en la familia para que si estás en tu casa o estás en el parque o estás en el cine o estás en el centro comercial, sepas qué hacer en un momento de emergencia. ¿Por qué? Porque el 86% del tiempo de vida de nuestros uh -huh. hijos, los niños no están en la escuela. Sí es cierto, voy a darle crédito a tu percepción, que nosotros en la escuela tenemos una calidad de relación muy profunda, muy intensa, muy relevante con nuestros niños y eso no lo podemos echar en saco roto. Es decir, los maestros, las maestras, todo el personal administrativo de un plantel educativo, tenemos esa oportunidad, Claudia, de conocer a los niños muy a profundidad, en un lenguaje en donde los escuchamos, los conocemos en sus pensamientos, en sus miedos, en sus gustos, en sus sustos, y eso sí nos da un vínculo fuerte con ellos. Pero en cuanto a tiempo, si únicamente contabilizáramos la cantidad de horas y de minutos, la familia o a veces otros cuidadores están mucho más tiempo con los niños. Entonces la pregunta podría ser, si nosotros como papás estamos tanto tiempo con los niños o los abuelos o los parientes, ¿por qué a veces no conocemos tanto a los niños? Uh -huh. ¿Por qué tenemos que recurrir a veces a las maestras y maestros para ver, oye, ¿cómo describes a mi hijo? Y te sorprendes de cómo los maestros tenemos, tenemos que tener esa sensibilidad y esa capacidad para atrapar la percepción de los niños, darnos cuenta cómo ellos vibran, cómo ellos reaccionan a diferentes estímulos. Y en esa línea sí es muy cierto que a veces los papás, llegando el verano, que es el tema que nos ocupa hoy, no sabemos qué hacer con los niños porque no hemos seguido algunos paso a paso, pian pianito, todo este proceso de desarrollo de los niños. A veces los niños parecería como si, los conoces en el verano porque no tienes otra sopa, los entregas en la escuela en agosto y a ver qué pasa en diciembre, a ver qué pasa en abril y luego otra vez en el verano cuando termine el ciclo escolar. Bueno, la realidad es que nosotros como papás, como maestros, sí tenemos la oportunidad y la obligación de conocer a nuestros niños. Y en este punto creativo que tú me invitabas a abordar en esta mañana, Claudia, ¿por dónde será importante empezar esta relación en el verano o continuarla porque ya los niños están de vacaciones desde hace varios días. Bueno, quizá lo más importante es administrar el tiempo de una manera sensata, es decir, ver que los niños estén en contacto con otros niños, que los niños estén en contacto con la naturaleza, con el arte, con los materiales de juego y de construcción, no únicamente, por favor, con las pantallas, aun cuando las pantallas nos pueden enseñar una gran cantidad de datos, una gran cantidad de habilidades podemos desarrollar con las pantallas. Por supuesto que el contacto de uno a uno, el contacto cercano, ojo a ojo, nos enriquece de una manera mucho más sustancial 
y mucho más interesante. Entonces, la invitación es la siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros decidimos crear nuestros materiales educativos con base en lo que ya tenemos en casa? Va a depender, por supuesto, de la edad de tus hijos, de la edad de tus nietos, de la edad de los niños que tengas a cargo, pero se trata de no complicarte la existencia con la adquisición de materiales caros o de materiales expresamente diseñados para que el niño tenga una mente cre cr crítica y creativa. Se trata de partir de lo que ya tienes tú a la mano, observando qué es lo que le gusta al niño hacer. Con esto... Te interrumpo y les invito a quedarse con nosotros, a seguir escuchando estas ideas y a compartir las que vengan también desde su propia experiencia hoy en el programa. Vamos a hacer una pausa comercial en la radio y seguimos en la transmisión en vivo por el Facebook de Club de Mamás. Continuamos con... Club de mamás, la mamá de los pollitos en la radio. Es momento de ponernos en línea. En Radio Mujer renovamos tu estilo de vida para que te veas y te sientas siempre muy bien. Ponte en línea con Rob León, un programa pensado en tu bienestar, con los mejores planes alimenticios. En línea, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Radio Mujer, eres tú, en el 1040 AM. Los sábados en el 1040 AM. Tenemos mucho que hacer. La, 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 agenda. la agenda. Conciertos, presentaciones y eventos. Todo, todo, el ocio. todo el ocio. La cultura y el entretenimiento del fin de semana están aquí. En la agenda. La, 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 con Laura Martínez Gamiño. Sábados a las 2 de la tarde. Anótalo en la agenda. Radio Mujer eres tú. En el 1040 AM. Actualízate con Radio Mujer. Ante el aumento de la audiencia que consume los contenidos de Netflix a través de los dispositivos móviles, el servicio de streaming anunció que podría crear versiones exclusivas de las series y películas para ver a través de los smartphones. Algunos contenidos pierden calidad de imagen cuando son visualizados a través de los dispositivos móviles. Estamos de regreso en la radio, qué bueno que se quedan con nosotros hoy, porque además ya se están sumando las mamás, los papás, los tíos, las abuelas, en el Facebook, para que nos vean por la transmisión en vivo, conozcan a la maestra Gina, eh, del Centro Educativo Koala, y que bueno, pues sobre todo nos va a contagiar de ese pensamiento creativo. Nos decía hace ratito que a veces asociamos solamente la creatividad con las personas que se dedican al arte y la cultura, que bueno, pues sí, lleva intrínseco este pensar diferente. Pero, pero para el resto de nosotros, ser creativos, yo lo veo en todo momento, Gina. Eh, decías que en las relaciones, pero creo que también es en uno mismo. ¿Cómo resuelves, pues qué sé yo, que no hay sal? Le pusiste el sal y ya no hay, a la hora que estabas haciendo la sopa ya no hay sal. ¿Qué le vas a poner ahora, no? ¿Cómo vas a resolver que se te olvidaron tus tenis cuando ibas a este al parque? Pues yo creo que todos hemos tenido algún momento en el que primero se detuvo la cabeza y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Exacto, tengo que encontrar otro camino. Ajá. Esa es precisamente la, eh, eh, la línea de partida. Tienes una dificultad, tienes un problema... Y tienes la opción de quedarte llorando, cruzando los brazos y diciendo, pobre de mí, me estoy enfrentando a este gran obstáculo. O bien decir, ¿cómo le hago? Tengo esta piedra enorme en el camino. ¿La puedo trepar y bajar? ¿Puedo hacer un túnel? ¿La puedo sortear por un lado? ¿La puedo hacer pedacitos? ¿Te puedo pedir ayuda para que me ayudes a empujarla o a construir con esto un puente? Es decir, si nosotros tomamos... Como base, Claudia, aquello que tenemos para transformarlo. Y esto aplica a todas las situaciones de vida. Si tú estás en una relación conflictiva, tienes la opción de decir, 
eh, apago el radio y ya no quiero escuchar a esta persona, o decir, ok, ¿qué de lo que esta persona está diciendo lo puedo yo retransformar y puedo reconstruir a partir de allí? Ser creativo es mucho más que eh, tomar algo, un papel en blanco y poner algo vistoso y diferente ahí. Nosotros podemos ser creativos con algo que ya tenemos. Mo, eh, comentaba yo en el Facebook hace un momentito cómo podemos ser creativos a, a partir de una historia conocida, como la de los tres puerquitos y el lobo feroz o caperucita roja. Historias que hemos escuchado cien mil veces y podemos invitar a los niños a poner su atención en diferentes aspectos del cuento. No nos vamos a fijar ahora en cómo cantaba Caperucita cuando iba rumbo a la casa de la abuela. Nos vamos a fijar mejor en cuáles son los árboles que están allí. Y a partir de ese contexto podemos nosotros imaginar otros diferentes. En la vida con los hijos nos enfrentamos constantemente a situaciones de reto, de cuestiones que no conocemos y a veces se nos cierra el entendimiento porque pensamos que hay una sola manera de hacer las cosas. Hay una sola manera de dibujar, una sola manera de resolver un problema de matemáticas o un solo camino para llegar de tu casa a la estación de radio. Hay muchos atajos, hay muchos caminos más largos. Y ahora tú te das cuenta con el Google Maps, te puedes ir por <risas> muchísimos lugares y llegas finalmente al mismo lugar, pero tomando diferentes veredas o diferentes giros. Igual es en el pensamiento creativo. Nosotros no tenemos que estar pensando en que nos va a iluminar la musa y que de no saber nada, de repente tenemos una solución. Necesitamos entender que la creatividad es un proceso. Y es un proceso que no en todas las personas llega de la misma manera. Hay quienes se han dedicado a estudiar la personalidad de los creadores y los productos generados por los creadores. Y la interesante investigación al respecto nos dice que hay personas que tienen una vena creativa casi establecida genéticamente, que ves que son creadores muchas personas en la familia. Sin embargo, hay otras personas que son creadoras aparentemente por arte de magia. Pero si tú los estudias a profundidad, uh -huh. te vas a encontrar, si los entrevistas, la mayoría de los creadores tienen una disciplina. Parecería que no. Y en el mundo artístico esto es muy prevalente. Se piensa que el artista es todo desparpajado y que lo ilumina simplemente una musa. Si tú les preguntas a los compositores, a los escritores, a los bailarines coreógrafos, necesitan pensarle muchísimo a qué van a hacer diario, todos los días, de una manera disciplinada. Hay escritores que te dicen, yo me siento enfrente del, del teclado o enfrente de la hoja de papel y a veces hasta que me levanto por una taza de café es cuando me inspiro. Es decir, necesito tiempo para ser receptivo a mis mismos pensamientos y no anularlos. La creatividad implica muchos errores. Aceptar que va a haber una serie de propuestas que tú te auto brindas que vas a descartar. Y en el juego con los niños es lo mismo. A veces los papás queremos que lo primero que le ofrecemos al niño, al niño le encante. A lo mejor te dice, mami, eso no quiero yo hacer porque no me gusta. Y tú dices, qué barbaridad, es la quinta opción que te doy. Mejor escucha al niño. Si tú a los niños los observas y los escuchas, Claudia, te vas a dar cuenta que hay unos hilos uh -huh. que tú puedes jalar y encontrar entonces qué les llama la atención. Ser creador implica encontrarte, repito, con un problema y encontrar diferentes caminos alternos para enriquecerlos, para hacerlos más brillantes, para hacerlos más profundos. Y ahorita en el verano, a mí se me ocurre, lo decía hace un momentito en el Facebook, tú puedes ver los mismos libros que tienes ahí archivados desde hace n cantidad de años, las mismas cajas de materiales, que no has utilizado porque piensas que tus niños ya crecieron, mm. revisítalas y date cuenta cómo con esos mismos materiales puedes hacer algo diferente. Los niños realmente nos indican que la creatividad la tenemos todos, de distintos tamaños y en diferentes presentaciones. Los niños pueden hacer propuestas que son altamente valiosas, altamente 
eh, coloridas, y no nada más en, lo, en la cuestión cromática, sino en la cuestión de la variedad. Pero sí es importante tener nosotros esa paciencia, esa calma y esa disposición. No todos los niños tienen el mismo proceso. En las matemáticas, tú ves que los niños resuelven, unos resuelven sumando y otros resuelven multiplicando. Finalmente llegan al mismo resultado. Y en la creatividad, a nosotros nos gusta que los veranos sean un reto para los niños, como todo el resto de los meses, y que los papás tengamos esa compuerta para poder apreciar a nuestros niños y valorarlos como seres que aportan distintas soluciones. Me encanta, Gina, porque nos llevas hacia todas estas posibilidades que a veces están ahí disponibles para nosotros, simplemente porque los niños están ahí, porque incluso nosotros estamos ahí también, pero los hábitos son los que nos arrastran. Y muchas veces este que tú decías de estar frente a la pantalla, pues no solo es de los niños, también de nosotros como adultos. Claro, es tan claro. fácil sí. seguir... Y, sí. y otro video más, y otra canción más, y ahora voy a ver este meme, y ahora voy a ver el otro. Y ya cuando te das cuenta, ya llevas una hora, ¿sí? sí. Y yo no tengo nada en contra de que estemos en todos lados y, claro. y empapados con lo que está ocurriendo también en esta parte de esa, esa otra creatividad, ¿no? <risa> Sino que también en, en algún momento digamos, muy bien, esto ya, paremos, vamos a pasar a otra cosa. O eso que vimos ahí, que nos inspiró a otra idea, a hacer una canción, a hacer una entrevista, ¿no? Claro. A claro, empezar claro. a hacer este, eh, esto que ya teníamos en el plan, porque sé que muchas mamás que nos escuchan tienen un plan de vacaciones, lo hemos platicado aquí, que incluyen paseos, que incluye irse al parque y hacer un día de campo, eh, preparar unas galletas, eh, si van a quedarse en la ciudad, conocer la ciudad claro, juntos. Claro, claro. Entonces, de esto estamos hablando y ya están llegando preguntas para ti. Una mamá quiere saber acerca de actividades, si es que le puedes ubicar o recomendar para su hijo de cuatro años que fue diagnosticado con el trastorno de déficit de atención. Hay otra mamá que quiere tips para hacer crecer la creatividad de un niño de año y medio, juegos, ideas. En eso estamos y ahorita vamos a seguir en la transmisión en vivo por el Facebook de Club de Mamás para que se metan ahí a la página. Por lo pronto vamos a ir a una pausa comercial en la radio. Son las once y media de la mañana en Radio Mujer. Seguimos transmitiendo para ti nuestro Club de Mamás. Comparte tu experiencia por WhatsApp en Club de Mamás. 33 10 19 07 12. Son las 11 con 32 minutos. Si tú deseas hacer una pregunta, eh, compartir alguna idea de esas que hasta tú te has sorprendido y dices, mira, les encantó, esto estuvo padrísimo, nos lo sacamos de la manga, lo quieres eh, presumir y compartir aquí para otros papás que estamos con ideas para vacaciones, con eh, cómo fomentar la creatividad en nuestros hijos, pero también en nosotros. En los números de cabina son 31 22 11 90. Números telefónicos 31 22 11 90. Por el WhatsApp nos puedes enviar un mensaje. El número de contacto a la cabina de Radio Mujer es el 33 10 19 07 12. Ese incluye lo entre tus contactos de WhatsApp. Es la cabina de Radio Mujer y de 11 a 12, pues está el programa de Club de Mamás. Por ahí puedes enviarnos tus preguntas. 33 10 19 07 12. Y saludo a las mamás del Facebook también que están ahí poniendo like, haciéndose presentes. Y ante la pregunta de una de ustedes que era el del déficit de atención, un diagnóstico a su hijo de cuatro años y con obviamente un interés eh, de parte de la familia en saber eh, qué tipo de actividades se recomienda para ellos. Sí, mira, eh, este punto, eh, Claudia, y a la mamá de este chiquito, hablar no es el foro ahorita para que nosotros pudiésemos profundizar sobre uh -huh. esto del déficit de atención. Es una entidad diagnóstica que de manera neurológica y neuropsicológica se da a los niños a veces de una manera muy atinada y a veces no. Es decir, a veces nuestros niños parecen más activos de lo que en realidad son por una gran cantidad de factores. Y voy a mm. mencionar únicamente un par. Tenemos niños que nos han llegado a nosotros en la escuela diagnosticados con un déficit de atención y a veces dices, bueno, pero ¿quién lo diagnosticó? Pues alguien lo diagnosticó, pero no un especialista. Y resulta que el niño tiene una ingesta de demasiada azúcar 
o demasiadas harinas refinadas. Es decir, no tiene un desayuno, una comida, una cena y todas eh, las colaciones que se deben comer en medio. Y estos niños lo que pasa es que sube su nivel de actividad por lo que ingieren y luego baja su nivel de actividad y de concentración porque ya no tienen los nutrientes en sangre que necesitan y parecería como si son niños con déficit de atención y no son niños con déficit de atención, son niños con un déficit de nutrición adecuada. Ahí lo dejo nada más. Otro punto o dos puntos adicionales, uno es la cuestión del descanso en los niños. Hay niños que se están durmiendo y para evitar dormirse se tienen que mover. Los niños que llegan muy desvelados, que saben que tienen que estar atentos en un salón de clase, empiezan a moverse y a hacer una serie de comportamientos para precisamente mantener ese nivel de alerta y parecen niños muy activos, muy hiper, eh, incluso hiperactivos. Uh -huh. Y no ese es el punto. El punto es que son niños que están tan cansados y evitando dormirse que hacen algún movimiento adicional para mantenerse alerta. Entonces, la nutrición es muy importante allí y la cuestión del descanso profundo con una respiración correcta, que ese es otro tema de otro asunto que un especialista les da mucho mayor información. Hay niños que duermen el tiempo que deben de dormir, pero no respiran correctamente durante el sueño. Son niños que amanecen, por así decirlo, cansados. Y esos niños que están cansados, no siempre el cansancio se da como, como un, un debilitamiento muscular. A veces el cansancio está traducido en irritabilidad. Es interno, ¿no? En enojo. Uh -huh. Y nosotros nos vemos con nosotros mismos. A veces tú estás cansado y parece que estás enojado. No, no estás enojado, estás cansado, estás somnoliento. Y se confunden los términos con los que se describe a los niños. Entonces, si nosotros vemos primero esto y descartar cuestiones de oído en los niños que están diagnosticados con déficit de atención, es importantísimo, y de visión. Hay niños que no ven bien y parecería como si están eh, con lombrices adentro. Otros niños que no escuchan y eso hace que estén distraídos y que parece que no tienen atención. Entonces, el sueño, la nutrición, la vista y la audición son de los puntos indispensables a checar antes de confirmar un diagnóstico de déficit de atención. El déficit de atención puede tener hiperactividad o no. Hay niños que parecen castañuelas y hay niños que parece que les dieron un lentificador en todas sus respuestas. Independientemente de que si el diagnóstico está o no está acertado, lo recomendable es con estos niños, Claudia, tener lapsos de actividad en esta rama creativa que estamos ahorita abordando cortitos para que el niño tenga una sensación de logro. No le vamos a poner al niño que haga todo el proceso de hacer una, past, una masa de galletas y que luego haga las galletas y luego las horne y luego las embetune porque en el camino el niño ya se te perdió. Vamos a hacer cosas cortitas en donde él tenga esa sensación de haber llegado, de haber alcanzado, de haber logrado algo y eso puede ser muchísimo más gratificante para él y para nosotros como papás. A veces se trata de poner un cronómetro. Vamos a estar construyendo, por ejemplo, en un minuto la torre más alta con cubos. Un minuto nada más. Que el niño quiere más un minuto solamente para que en ese minuto él logre la meta. Ya lo logró el minuto, vámonos con un minuto y medio, con tres minutos. Es decir, paulatinamente ir subiendo el nivel de requisito, el nivel de reto, el nivel de expectativa para que este niño teóricamente distraído logre centrar su atención más tiempo. Ya logró la, la torre, ahora vamos a poner otra torre paralela y al rato acabas construyendo un castillo. De un apilar de torres o de bloques vas a conseguir un elemento creativo. Ya lo hiciste, ahora vamos dibujándolo, ahora vamos descri des eh, describiéndolo o vamos a contar un cuento sobre esas torres que nosotros acabamos de generar. O bien, vamos a describir lo que, lo que hicimos a la abuela que vive en otro estado de la república o en otro país. Aquí te va el cuento de tu hijo Romualdo o de tu nieto Romualdo construyendo una torre y el niño se lo dicta a la mamá. Para la mamá es interesante porque tiene que poner mucha atención en lo que el niño está diciendo y para el niño también porque la mamá está con atención total a lo que el niño está verbalizando. Tú como mamá vas a descubrir cuánto tiene que decirte el niño. Sí, sí. Vas a describir también 
cómo está el niño. Entonces al rato le mandas a la abuela un cuento mixto en el que estás incorporando lo que el niño dijo y tú. Ahí tienes un elemento creativo. Un diario del verano, Claudia. Bueno, simplemente estoy pensando en estas ideas y en lo que significan para el, el lazo, la claro, comunicación la, entre padres e hijos. No podemos tener comunicación si no tenemos una relación. Pero a veces no sabemos a claro. través de qué actividades o por dónde relacionarnos o comunicarnos mejor con los hijos. Tú estás hablando de que esto, por un lado, va a servir para uno y para el otro y para ambos. Claro, porque tú de mamá te percatas de repente que tu niño tiene mucho que decir, que no lo habías escuchado, lo habías oído, pero a lo mejor no escuchado. Y hablando de los hábitos que yo te decía que hace rato no nos, no nos eh, favorecen mucho, eh, creemos que tenemos que encontrar algo para entretenerlos. <risa> sí, <risa> seguimos con ese pensamiento limitante de, a ver, ¿a dónde lo llevo? ¿Qué le hago? ¿A dónde lo pongo? ¿Lo aviento? Sí. O sea, donde, donde yo pueda estar, pues mientras, checando mi celular, mientras ellos están divertidos en algo, cuando yo no me integro también con claro. ellos. Mira, yo pienso que, eh, bueno, el verano es una excusa muy buena, una excusa para darnos cuenta y calibrar, sería la palabra, calibrar cómo siento mi relación con mi hijo. Si mi hijo de 4, de 10, de 15 años tuviese la oportunidad de calificarme a mí, ¿cómo aprobaría yo o reprobaría con cero? Porque a veces los niños dicen, bueno, es que si yo tuviera una varita mágica, mami, yo quisiera que tú, y es una lista, interminable de modificaciones y tú dices, ay niño, no valoras todo lo que yo sufro por ti, mis desvelos y bla, bla, bla. Los niños tienen una visión que también debemos incorporar y tienen una visión que a veces es incompleta. No toman en cuenta todo lo que tú como adulto sí tomas claro. en cuenta. Uh -huh. Pero claro que esto que dices es esencial. Para tener una relación productiva y una relación creativa, necesitamos primero, Claudia, construir el vínculo. Una vez que el vínculo, ese apego está allí, entonces podemos hablar de una comunicación. Yo no puedo comunicarme con alguien con quien no tengo una relación. La relación la estableces por el interés, por la motivación, por aspectos en común. Y el verano para nosotros es una puerta muy importante de apego. Si tú tienes un diario y en ese diario algo escribes, o algo dibuja tu hijo porque tiene tres años y todavía no sabe escribir. Y al final de la semana revisas ese diario. Te vas a dar cuenta de cómo mucho de lo que allí descubres son elementos que tu hijo a lo mejor siempre ha tenido y que tú como adulto no te habías dado el tiempo, la paciencia o el cariño de investigar, de, te, de atesorar. Entonces, no nos esperemos, como bien dices tú, a entretener al niño. Más bien... Vamos a invertir tiempo de convivencia y con esta convivencia que no tienen que ser ocho horas diarias, pero sí con, toda, con todo tu yo, con toda tu actitud, con toda tu motivación y con todo tu interés para poder conocer más a los hijos. Y con esa base yo te aseguro que florecen ideas de actividades que puedes hacer muy creativas, pero partiendo de la relación, no de los materiales no de los programas, sino de esa calidad de apego que existe entre los niños, entre los adultos y entre los niños y los adultos. No sé, ¿cómo te suene? Ah, pues, ¿cómo les suena a ustedes que nos están escuchando y que siguen estas ideas y comentarios de la maestra Gina? Está interesante porque, eh, pues, están los comentarios, te los comparto, Gina, dice una de nuestras radioescuchas en el en el WhatsApp dice, ahorita que hablan del tiempo detrás de las pantallas, yo con mis hijos era de que llegaban de la escuela y se prendía la tele y no se apagaba en todo el día, era terrible. Dice, ahorita en vacaciones les doy solo dos horas para ver la tele y los niños son mucho menos flojos y más juguetones. También cabe mencionar que eso lo hice porque ya no está en casa mi esposo. Él antes trabajaba desde casa y por mantenerlos quietos les dejaba la tele prendida todo el día. Dice, si ahorita que ya no está, yo ya se las apago. Y son niños más contentos, son niños creativos. Saludos, chicas. Gracias por el tema. <ríe> Gracias, chica. Aquí quizá lo importante es verbalizar eso que estás descubriendo. Darte cuenta no nada más tú, sino compartirlo con los otros, con los niños. Y decir, mira, o sea, ¿qué ¿se han pasó? dado cuenta? Ajá. ¿Te has dado cuenta? Esa toma de conciencia es la que nos lleva a los cambios de comportamiento. 
darnos cuenta de que cuando no estamos conectados a las pantallas, tenemos la posibilidad de vernos a los ojos, de conocernos, de ver la sonrisa del otro y no tiene que ser todo el tiempo estar atónito, admirando la cara de todos los parientes, pero sí darnos esa oportunidad, ese paréntesis, ese momento, Claudia, de detenernos, de respirar, de darnos cuenta cómo estamos. Y a partir de ese aprecio por el otro es como surgen todas las ideas creativas. Y construir nuestras propias vacaciones, porque también está, así como está la postal de cómo debe ser la maestra perfecta, cómo debe ser la mamá perfecta, cómo es el papá perfecto, también está la postal de cuáles son las vacaciones perfectas, solo las de la playa, solo gastando mucho dinero que probablemente no tengo y eso me frustra y me lleva claro. a pensar, y entonces qué vamos a hacer en las vacaciones si nosotros no vamos a salir, cuando hay infinidad de posibilidades de que estas justamente sean las mejores vacaciones de la familia. Por Después supuesto. de la pausa comercial regresamos, quédate con nosotros, seguimos en el Facebook de Club de Mamás en Radio Mujer, hacemos una pausa. De Las mamás están aquí por Radio Mujer con Claudia Caballero en Club de Mamás. minutos la maestra nos está dando algunas ideas para los más chiquitos, los preescolares. Incluso, pues sé que para muchas de ustedes escuchar vacaciones es un poco como ubicar que pues siempre son vacaciones porque no han entrado a la escuela sus niños, están chiquitos <risa> y en casa parecen vacaciones eh, permanentes, pero estas ideas que son para tener en cuenta las edades, estábamos uh -huh. con los más chiquitos, los que pueden incluso este, sufrir un accidente por atragantamiento y que es simplemente pues, porque mamá se retiró al otro cuarto y este, eh, a sacar la basura o cualquier cosa. En esos lapsos, en esos momentos de, de ausencia del, del ojo, del ojo adulto que los está cuidando, es en donde ocurren accidentes. Entonces, bueno, buscando que sean actividades seguras, nos está la maestra Gina eh, dando algunas ideas. Sí, la prevención en ese sentido es indispensable. Ninguna medida de seguridad sale sobrando, ninguna, en ningún momento. Y a veces uno, uno puede parecer exagerado, pero realmente, Claudia, si tú revisas la literatura de cómo hay niños que han tenido accidentes con los eh, hilos con los que izas la, las persianas o con los contactos de electricidad, los contactos deben, en todas las casas donde hay niños chiquitos, tener sus protectores, siempre. No basta con decirle al niño, mira, no metas por allí el pasador que te encontraste tirado de tu mamá o de tu abuela porque te puede dar una corriente y ahí quedas. Los niños no van a entender eso. Los niños necesitan, uno, recordator recordatorios constantes y dos, que nosotros los alejemos de los riesgos reales. Y hay riesgos que sí son reales. Y nosotros no los medimos porque suponemos que los niños, al escuchar una advertencia, la van a asimilar y con eso modificar su comportamiento. La realidad no es así. Y entonces sí nos toca, como te decía, si están los niños jugando solos, que no sean materiales que se puedan ellos comer, como son borradores, clips, sacapuntas o botones. Muchas veces ponemos a los niños a ensartar. Es una de las actividades que les encanta. Incluso niños de ese tamaño, no les vas a poner un hilo delgadito, pero a lo mejor una cinta, una cinta de zapatos que tenga rigidizada la punta con mismo resistol o con engrudo tieso y el niño puede ensartar, pero los elementos para ensarte, lo, para ensartar las cuentas tienen que ser grandes para que el niño no se vea con la tentación de ingerirlos. Ese es uno de los grandes tiempo, pasatiempos para los niños, ensartar y ensartar y desensartar. Hacer torres, les encanta hacer trenes y los elementos para hacer eso Pueden ser desde bloques de madera, que tienen que estar, por supuesto, muy bien terminados, lijados. lijados. Pueden ser, eh, como te decía, cajas de, de, de para guardar alimentos que tengas tú en tu, 
en tu despensa, pueden ser también los mismo, las mismas prendas de vestir que estás doblando. Vas a clasificar, por ejemplo, los calcetines por colores o las camisetas por tamaños y vas a hacer series. Y eso a los niños, una vez que tú se los enseñas, lo pueden hacer solos. Ese es el punto importante. Los niños no nacen aprendidos y por su propia iniciativa pueden tener algunos eh, comportamientos que no son los más seguros. No estamos hablando aquí de adecuado o inadecuado, sino de seguridad. Eh, los cubiertos en la cocina pueden ser fuente de lesión para los niños. Las tijeras, sobra decirlo. Pero hay otros... Eh, elementos que los niños pueden manejar muy chiquitos siempre y cuando los enseñes. Por ejemplo, los niños pueden ensartar con agujas estambreras desde muy chiquitos y lo hacen con mucha precisión. Hay muchas escuelas en donde el bordado y el ensartado son parte del desarrollo de los niños y tú los ves jugando por tiempo larguísimo. Allí, si tú estás haciendo el quehacer y necesitas que tu niño haga algo, lo puedes poner, pero son cinco minutos. No esperes que un niño de dos años va a estar te deje ver, media te, hora. No te va a dejar ver una, un capítulo de tu serie. No, no, no. O, 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 a, o, o poner cinco lavadoras una tras otra. Los niños necesitan atención en esta edad. Y sí es muy importante que nosotros entendamos que un niño chiquito necesita atención. Y lo volteamos muy fácil. Tú no dejarías que en un centro educativo los niños estuviesen solos en un salón de clase. Tú como mamá dirías, ¿dónde está la maestra? Claro. Igual, ¿dónde está la mamá? Si tú no puedes estar allí, entonces tienes que poner al niño en una eh, condición, en un espacio en donde no pueda hacerse daño. Y nada más quiero retomar el punto del juego con los muebles que comentaba esta señora Jimena. El juego que no se nos olvide como la principal fuente de creatividad. Puedes jugar, tenía yo una tía, que en una operación me decía que iba a viajar a través de los mapas. Ella veía los mapas y se ponía a buscar, en ese tiempo no había internet, las ilustraciones le llevaba a su hijo revistas, mamá, ahora vas a viajar por Turquía, y le llevaba revistas que hablaban de Turquía, o de Francia, o de la Patagonia. Es una manera de transportarte a otro lado. No necesitas necesariamente las pantallas, y estás explorando la geografía, la historia de otro lugar a través del juego y a través de lo que las revistas te ofrecen. ¡Qué maravilla! Es, es, ya sí. se me ocurrió hacer un día especial de viaje. Entonces, desde el desayuno, o sea, desde lo que vas a preparar, bueno, puede es, ser una degustación claro. de los sabores de ese lugar. Y es lo que decías tú, a ver, vamos a, a pretender que estamos Ajá. en Rusia, sí, sí. en el Mundial, ¿qué desayunaríamos allá? ¿Cuáles serían los platillos típicos? O si estuviésemos en la India en X lugar. Entonces, tú puedes plantear un lugar del que surjan cuestiones creativas que van a necesitar información. Uh -huh. La creatividad no se desprende de la nada. Si tú vas a ser pintor, tienes que apreciar muchos pintores. Si vas a ser escritor, tienes que haber leído N cantidad de autores. Lo mismo en el juego. Muchos de los juegos al principio los vas a hacer copiando otros. Y después de esa copia es cuando te van a empezar a salpicar así como pastilla de alka ¿verdad? T todas las ideas, todas esas burbujas que las vas a atrapar. Entonces, la creatividad no significa partir de la nada. Significa refinar algo que ya tienes, crear a partir de algo que ya está construido. Y sobre todo, tener ese tiempo, Claudia, ese cariño para poder escuchar a los niños y darnos cuenta que dentro de su misma narrativa... Te van a dar hilos que, como dijimos hace rato, tú puedes izar, puedes jalar, puedes tejer, para que entonces su juego, su tiempo, se ha invertido de una manera en donde lo estemos respetando. Poner a un niño enfrente de una pantalla es asumir que él no tiene la capacidad para hacer algo. Y sí tienen, sí tenemos nosotros también. Las revistas son otro medio que no quiero dejar de, de comentar. Los catálogos que a veces no hayas que hacer con ellos, recórtalos. Pega las ilustraciones en tarjetas. Arma una historia con todas estas ilustraciones. Ponlas en diferente orden, las mismas 10 tarjetas, y date cuenta que alterando el orden, alteraste ya también el cuento. Ponle las tarjetas al papá, a la mamá, al hermano mayor, a la abuela, con esas mismas tarjetas que se te ocurre a ti como miembro de esa familia, y te darás cuenta 
que la capacidad creadora dentro de una familia es enorme. Luego, alguien, escriban eso. Y entonces vas a tener un referente de todo lo que en esa familia se nos ocurre de una manera interminable. ¿Tú qué opinas? Porque tenemos unos cuantos minutos apenas, este, antes de decir adiós, Gina, se nos fue el programa completo. ¿Qué opinas, eh, qué sugieres cuando lo que creemos es que se les va a olvidar todo lo que aprendieron en la escuela? <risa> y entonces, en algún momento preguntamos, ¿y tu mochila y tus cosas? Dale una repasada, ¿qué tienes de tarea? A ver, siéntense. ¿Conviene que lo hagamos o no como padres de familia? ¿O que disfruten de ese ocio creativo, que se olviden de la escuela y que regresen a clases pues para re, después de haberse reseteado? A ver, ¿tú qué opinas? Esa es una ex, excelente pregunta, Claudia. Mira, nosotros nos damos cuenta en las escuelas, siempre en todas las escuelas, a todos los niveles, hacemos evaluaciones diagnósticas al inicio del ciclo escolar. Y a veces con terror nos percatamos del decremento en habilidades al reiniciar el periodo escolar. Por ejemplo, en la lectura, en la fluidez de la lectura, o en la capacidad para escribir, o para retener ciertas eh, fechas o ciertos elementos de información, y no digo memoria mecánica. Uh -huh. Sí es cierto que hay una gran cantidad de movimientos educativos que dicen los niños en las vacaciones no deben dejar de leer, no deben de dejar la escritura por un lado, de tener todos estos ejercicios de investigación, porque la realidad es que la escuela, lo que hace la escuela, debería de ser muy parecido a lo que los niños quieren hacer. Cuando hay un divorcio entre lo que la escuela te pone a hacer y lo que la vida te jala y te llama a desarrollar, entonces te cuestionas si la escuela de veras te está preparando para la vida o no. Y eso es lo que debería de ser la función de la escuela. Entonces, la sugerencia es sigamos leyendo, sigamos escribiendo, pero no por una cuestión for, eh, que, que nos esté forzando a hacerlo. No es que lo tengas que hacer por una calificación, sino porque tú descubres cuántos tipos de gusanos hay en la lombricomposta porque te gustó investigar al respecto. Que fuiste a la playa, vamos a leer cuáles son los plásticos que hay en el fondo del mar y qué puedo yo hacer para ayudar. Estoy leyendo, estoy investigando, estoy creando maneras de intervenir sin que sea una tarea escolar. En el momento, Claudia, en el que logremos como escuelas, como sociedad, como familias, que los niños y nosotros mismos indaguemos por el gusto, por el placer de saber más, quizá estemos enfrentando un mundo mucho más cordial, mucho más amable y mucho más sensato, que fue la palabra que empleé al final. Es decir, cuando realmente estemos desarrollando actividades que sean consonantes con lo que nos sirve, con lo que tiene sentido hacer. Sí es recomendable que los niños sigan leyendo, sí es recomendable que los niños sigan escribiendo, pero no de una manera en la que estén sufriendo. Gracias Gina por venir y alborotarnos con todas estas ideas, que tengas lindas vacaciones. Muchas gracias, gracias igualmente. Gracias a todos ustedes, hasta mañana. Junto a 